வணக்கம் இன்னைக்கு சுகஸ் கிச்சன்ல ஆப்பம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதை நான் எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறேங்கிறத நீங்க பாருங்க ஆப்பம் ஆப்பங்கிறது கேரளா சைட்ல தான் பழக்கம் நம்ம பக்கத்துல இட்லி தோசை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி பொங்கல் அப்படிதான் போறது உப்மான்னு இது வந்து கேரளா பக்கத்துல ஆப்பம் இடியாப்பம் புட்டு இதெல்லாம் அவார்டு ரெசிபி நாங்க வந்து இருந்தது கலட்டக்குறிச்சி அம்மா ஆத்துல இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கிடையாது அப்பம் எல்லாம் அப்பா அம்மா பண்ணதே கிடையாது நாகரூர்ல நான் வந்து கல்யாணம் கழிஞ்சு வந்தப்போ அங்க நிறைய மலையாளிஸ் தமிழ்நாடுல இருந்தாலுமே மலையாளிஸ் நிறைய பேர் உண்டு அங்க அவ வந்து இந்த ஆப்பம் அடிக்கடி பண்ணுவா அப்போ நான் இந்த ஆப்பம் ரெசிபியை நான் பக்கத்து ஆத்துல இருந்த மாமிட்ட கேட்டு படிச்சதுதான் நான் எப்படி ஆப்பம் ஆப்பம் வந்து ரெண்டு மூணு தெரிசு பண்றா எல்லாரும் நான் பண்ற ஆப்பத்தோட இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னோட இது வெறும் பச்சரிசி மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன் இப்ப நாலு பேருக்கு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அரிசி டம்ளருங்கிறது ஒரு இரநூறு கிராமாவது பிடிக்கிறாப்புல இருக்கணும் ஆனா தான் நாலு பேர் சாப்பிட முடியும் இந்த அரிசிய இந்த பச்சரிசி பச்சரிசி வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளும் போறோம் நம்ம அரைச்சிடலாம் புழுங்கல் அரிசிக்கெல்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு நாள் தான் அரைக்க முடியும் இது பச்சரிசிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை மிக்சியில நல்லா மையா அரைச்சிக்கணும் அரைச்சுண்டு அந்த அந்த மிக்சியில உள்ள மாவை ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துட்டு அந்த மிக்சி ஜாரை ஒரு டம் ஒன்றரை டம்ளர் ஜலம் விட்டு நல்லா அலம்பி இன்னொரு அந்த நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கணும் அந்த கடாயில அந்த தண்ணியை நம்ம விடுறோம் விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம கூழ் மாதிரி காய்ச்சணும் தண்ணி காய்ச்சும் போது ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது மாவு வந்து கொஞ்சம் பதம் இருக்கணும் அதாவது நம்ம மிக்சி ஜார அப்படியே அலம்புறோம் அரைக்கும் போதே தண்ணி விட்டு தான் அரைக்கணும் மாவு லூசா இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க லூசா இருந்தா தான் நம்ம அந்த கூழ் காய்ச்சி விடும் போது மாவு இருகிக்கும் அதனால நம்ம தண்ணி விட்டு அரைக்கிறோம் இல்லையா அப்ப மிக்சி ஜார்ல கொஞ்சம் நிறைய மாவு இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம வழிச்சு விடாம அதை தண்ணியை விட்டு அலம்பி நம்ம கடாயில விட்டு கிண்டும் போது மாவு வந்து கெட்டியாயிக்கும் அதை ஆற வச்சு அதை இந்த மாவுல போட்டு எப்பவுமே ஆப்பத்துக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியா தான் போடணும் தோசை அளவு போடக்கூடாது அந்த உப்பை போட்டு நம்ம முத நாளைக்குள்ள மாத்திர அரைச்சிருந்த தோசை மாவு இருந்ததுன்னா அதுல ஒரு ஆப்ப ஒன்றரை ஆப்ப இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துனா கொஞ்சம் கூட மாவு பிடிச்சி கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சாப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இந்த மாவோட அந்த தோசை மா ஒரு ரெண்டு ஆப்ப தோசை மாவ கலந்துனா தப்பு இல்லை அரைச்சி வச்ச அந்த கூழ் அந்த அரைச்சு அந்த மாவுல விட்டு நம்ம பிசைஞ்சு வைக்கணும் இது வந்து தேங்காய் போடணும்னு கட்டாயம் கிடையாது நான் போட மாட்டேன் போடணும்னா அரைக்கும் போதே கொஞ்சம் தேங்காய் பூ போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா தேங்காய் ஆப்போம்னாலே தேங்காய் பால் அதுதான் தொட்டுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச டிஷ் இன்னைக்கு ஆப்போம்னாக்க எங்காத்து குழந்தை ஐ தேங்காய் பால் ஆப்போம் இன்னைக்கு அப்படின்னு புதிக்கும் தேங்காய் பால் விட்டு தான் குழந்தைகள் சாப்பிடுவா அதனால கண்டிப்பா தேங்காய் பால் விட்டு சாப்பிடும் போது ஆப்பத்துக்கு அந்த ஸ்வீட் கிடைச்சிடும் ஆப்பத்துக்கு சைட் டிஷ் வந்து சாம்பார் தேங்காய் சட்னி இந்த தேங்காய் பால் இது நல்ல காம்பினேஷன் சாம்பார் நம்ம ஆத்துல சமையலுக்குள்ள சாம்பார் எடுத்துனாலும் சரி இல்லை இது அவசரத்துக்கு தேவைனாக்க சாதாரணமா ஒரு வெங்காயம் தக்காளி ஒரு பச்சை மிளக நறுக்கி போட்டு கடலை மா கரைச்சி விட்டு அந்த சாம்பார் கூட பண்ணலாம் இது ஏற்கனவே சுபோஸ் கிச்சன்ல சௌமியா போட்டிருக்கா அதுல நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம் இல்ல கடலைக்கறி பிடிக்கும்னா கடலைக்கறி நல்ல காம்பினேஷன் கடலைக்கறியும் எங்க அந்த சுபோஸ் கிச்சன்லயே இருக்கு அதையும் பார்த்து அதை கூட சைடு இஷா வச்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் தொட்டுக்க சாதாரணமா நான் சாம்பார் தேங்காய் சட்னி இந்த தேங்காய் பார் இது மூணும் ரெடி பண்ணுவேன் அவசரத்துக்கு தான் முடியும் கொண்டக்கடலை முத நாளைக்கே ஊற வைக்கணும் கடலைக்கறி பண்ணணும் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியானதா தோணும் அத நமக்கு நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் இப்போ ஆப்பத்துக்கு மாவு எப்படி அரைக்கணும் அத கூழ் எப்படி காய்ச்சறேங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதோ ரெண்டு டம்ளர் அரிசி தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கு தண்ணிய ட்ரைன் பண்ணி வடி கட்டிட்டு நாம மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைக்க போறோம் வெறும் பச்சரிசி மட்டும்தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுல தேங்காய் எல்லாம் ஒன்னும் சேர்க்கல போடணும்னு நினைக்கப்பட்டவா இதுலயே போட்டுடலாம் தேங்காய் சில பேர் தேங்காய் தண்ணிய இந்த மாவுல விட்டுப்பா தேவைப்பட்டா இருந்ததுன்னா மாவு பசிஞ்சு வச்சப்பறம் அதுல தேங்காய் தண்ணிய 
சேர்த்துப்பா எதுவுமே வேண்டாம் தேங்காய் பால் விட்டு சாப்பிட்றதுனால இதே நல்லா இருக்கும் ஜாரில் போட்டாச்சு பறக்கும் இது நல்ல மையாக அரைஞ்சாச்சு தண்ணி விட்டு லூஸாக தான் அரைச்சிருக்கு இதை இந்த பாத்திரத்தில் விட்டுக்கிறேன் சரி இந்த ஜாரில் இருக்கிற இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விடணும் ஒரு ஒரு டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளருக்கு விடலாம் விட்டு அலம்பின மாதிரி இந்த கடாயில் நாம் விட்டுக்கிறோம் இந்த ஜாரை அலம்பி விட்டதில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இருக்கும் கிட்டலாம் ஏதோ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர விட்டு ஜாரை அலம்பி இதில் விடுறோம் இதை இப்படி கிண்டணும் கை விடாமல் கொஞ்சம் கிண்டினாக்கத்தான் இதாக இருக்கும் அந்த கூழ் கூழ் வந்து கெட்டியாகணுன்னே நான் அதை விட்டு கறக்க போகிறேன் இந்த கூழ் ஏன் காய்ச்சிறேன்னா சில பேர் வந்து அதில் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு அரைக்கும் போதே சாதம் சேர்த்து சேர்த்துப்பா சாதத்தை சேர்த்துண்டாக்க அது நமக்கு வந்து மாவு மிச்சமானாக்க அடுத்த நாளைக்கு நம்ம பழையது பத்து அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டி வரும் நான் எப்போவுமே அந்த சாதம் போட மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி இந்த கூழ் கூழ் வந்து எப்பவுமே அதை விட்டு நம்ம கிண்டும் போது நல்லா சாப்பிட்டு வந்துடும் உளுந்து வெந்தயம் இதை சேர்த்துப்பா பச்சரிசியோட அந்த உளுந்து சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் நேத்திக்குள்ள தோசை மாவு இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு கரண்டி தேவைப்பட்ட ஊட ஒரு கரண்டியும் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த தோசை மாவையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுறதுனால நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் இதை காட்டுறேன் இந்த கூழை காய்ச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு மாவு பசிஞ்சு வைக்கும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த கிண்ணியில் வரும்போது மாவு எப்படி சேர்ந்துட்டு வருது பாருங்க இப்படி சேர்ந்துட்டு வரும் அதுதான் கிண்ணி கை விடாமல் கிண்டணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இல்லையா இப்படி சேர்ந்துட்டு வந்தாச்சு ரொம்பலாம் வேக வேண்டாம் இதோடையும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆற வைக்கணும் இந்த கூழை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைக்கணும் கட்டி இல்லாமல் நன்னா இப்படி ஸ்மேஷ் சொல்லுவேன் இங்கிலீஷில் அந்த மாதிரி ஸ்மேஷ் ஆ நல்லா அப்படி மசிச்சுக்கணும் கட்டி இல்லாமல் மசிச்சுக்கணும் மசிச்சுட்டா தான் நமக்கு மாவில் உருண்டையாக வருது கேட்டால் மாவில் உருண்டை உருண்டையாக வரும் கேட்டுலாம் இந்த பதத்தை இதை பூராவும் நம்ம அந்த தண்ணி மாவில் விட்டு பிசைஞ்சு வரும்போது மாவு நல்லா கெட்டியாகவே இருக்கும் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறின உடனே அதில் விடலாம் தொட்டுக்கிறதுக்குள்ளே சைடு இஷ்யூ சொன்னே சட்னி சாம்பார் சட்னியில் தேங்காய் சட்னி தான் நல்லா இருக்கும் ஆபத்துக்கு நம்ம கொத்தமல்லி சட்னியோ தக்காளி சட்னியோ அது ரொம்ப எடுக்காது அப்புறம் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து என்னதான் நம்ம ஒரு மூடி தேங்காயை அரைச்சி பால் ஒரு அரை லோட்டா ஜெலாம் விட்டு நன்னா பிழிஞ்சி ஒரு தடவை பிழிஞ்சா போகிறோம் வச்சுருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஸ்வீட்னஸ் ஸ்வீட்டு போகிறாது அந்த இனிப்பு சக்கரை கா வியாதி இருக்கிற வளர்க்கு அந்த இனிப்பு போகிறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அதில் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சீனியும் சேர்த்துனா தான் சர்க்கரையை போட்டு கலந்துனா தான் தேங்காய் பால் ருச்சியாக இருக்கும் அதே போல் அந்த சாம்பார் அவசரத்துக்கு கடலைமா சாம்பார் சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு த ஒரு வெங்காயம் போகிறோம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக தக்காளி இருக்கிறதுனால புளி கொஞ்சம் குறைச்சி போகிறோம் புளியை ஊற வச்சுட்டு ஒரு பச்சை மிளகாயும் வெங்காயம் தக்காளி நறுக்கிறத வதக்கி எப்போ போல் மஞ்சள் பிடி போட்டு அது நல்லா வதங்கின உடனே இந்த புளியை கரைச்சி விட்டு காரத்துக்கு வந்து சில்லி பவுடர் போட்டால் போகிறோம் காரத்துக்கு ஏற்ற போல் அது பச்சை மிளகா போட்டதுனால கொஞ்சம் குறைச்சே போட்டால் போகிறோம் ரொம்ப குறைச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம் தொட்டுக்கிறதுக்குள்ள சாம்பார் எப்போவுமே காரம் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதனால் ஒரு சின்னதாக நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்துட்டா போகிறோம் அதை நம்ம கரைச்சி விட்டு அதில் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூனுக்கு போட்டால் போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடரை போட்டு நல்லா கொதித்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவை கலக்கி அதில் விட்டுட்டு அது கொ கொதித்த உடனே கொத்தமல்லி இருந்தால் அதை தூவி அது சாம்பார் நன்னாவே இருக்கும் அது அந்த தேங்காய் பால் விட்டு சாப்பிடும் போதும் நல்ல ருச்சியாக இருக்கும் இதோ மாவு நல்லா ஆரியாச்சு ஆறின மாவை பாத்திரத்தில் மாவ மாவில் இந்த கூழை இதை சேர்த்து கலந்து வைக்கலாம் இதில் நான் தோசை மாவு கூட சேர்க்கலாம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாவையும் இதில் சேர்த்துடுறேன் இது ரெண்டாப்பக்குள்ளே தான் அந்த மாவு 
நான் எப்பவுமே இட்லி தோசை மாவு மிஞ்சி முத நாளைக்கு தோசை மாவு காலியா போறதுனாக்க அடுத்த நாளைக்கு ஆப்போம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டாம் மாவு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருப்பேன் நாளைக்கு ஆப்பத்துக்கு கலந்துக்கலாம்னு விட்டு அத மாதிரி கூட செய்யலாம் அது வந்து என்ன நல்ல ஒரு சாஃப்டா இருக்கும் ஆப்போ இந்த தோசை மாவு சேர்க்கறதுல ஏன்னா நான் இதுல உளுந்து உண்டு சேர்க்கல இல்லையா அதனால இதோ இதை பெசஞ்சு வச்சாச்சு இதுக்கு உப்பு வந்து சாதாரணமாக அவ்வளோ மாவுக்கு நம்ம தோசைமானாக்க இதால் ரெண்டு ஸ்பூனாவது போடுவோம் இது இந்த ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போடும் போட்டு அதை கலந்து வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரமாவது மூடி வச்சுருந்தா தான் புளிச்சா தான் மாவு நல்லாயிருக்கும் இது ஆப்ப மாவு ரெடி எட்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம ஆப்ப மாக்கணும் ஆப்ப மாவு ரெடியாக இருக்குது எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு மார்னிங் அரைச்சி போட்டிருந்தேன் இதில் சோடா பூ தேவைன்னா போடுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இருக்கும் அது அவ்வளோதான் சோடா போய் எடுத்துட்டு இருக்கேன் போகிறோம் அதுக்கு மேலே எடுத்துட்டா ஆப்போ வந்து ஒரு எல்லோ நேரம் கொடுத்துட்டு சோடா போ அதிகமான நல்லதும் இல்லை உடம்புக்கு கலரும் நல்லா இருக்காது இதை கொஞ்சம் போல தண்ணி விட்டு கரைச்சி விட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இனி ஆப்போ பண்ணலாம் முதல் தரத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு சட்டியை நம்ம நன்னா அப்படி ஒரு தரம் இது பண்ணிட்டோம்னாக்க அப்புறம் ஒரு ஒரு பத்து ஆப்பம் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மறுபடியும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ரொம்ப வேண்டாம் இது வந்து மாவு க கரெக்டாக இருக்குது தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோ நம்ம ரொம்ப தண்ணி ஆயிடாமல் இது சுற்றுறதுக்கு இது நல்லா சரியாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கெட்டியாகவே இருந்தால் நல்லது நாம் இப்படி நம்ம சுற்றுறதுல தான் இருக்குது அந்த நாலு பக்கமும் அப்படி சுற்றி வச்சு இப்படி மூடிட்டோம்னா அதை இப்போ ரொம்ப கையில் வச்சுக்காம மீடியமாக வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி இந்த வெள்ளை கலர்லேயே வரும் ஆப்போம் இதோ வந்தாச்சு ஆப்போம் ரெடி இதோ ஆப்போம் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சாப்பிட்டான ஆப்போம் இந்த ஆப்போம் தேங்காய் பால் சாம்பாரோட பண்ணியிருக்கேன் நல்ல சுவையாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்